Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Leona Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. So, sa video ito, dito na tayo sa pangalawa. Bale, dalawa kasi itong sabay-sabay kung nakikita itong post na to sa ating Philippine Civil Service Review for All. So, anyway, let's do number one. So, dapat nyo mapanood din yung sa section A nito, I mean, yung unang set nito ba? Pariho lang din ito. So, ito ay dahan-dahan na pupunta tayo sa mga word problems na maraming kalintul kalintulad sa mismong civil service exam. Hindi lang to pang civil service exam ha. Pwede rin to sa mga college entrance test, yung sa let exam, or kung ano mang exam yan na merong mathematics. So, anyway, let's do number one. Increase third So, ibig sabihin niya, si 30 daw ada natin ng 50%. Increase 30 by 50%, meaning 50% of 30. 50% of 30, meaning 50% na i-multiply mo sa 30. Tapos, i-add mo mismo sa 30. Kasi si 30 mismo, increase natin ng 50%. Now, next. Ito mga ganito kasi, parihong 30. Kung parihong 30, automatic na meron itong uh, 100%. Bali yung 100% of 30 or equivalent mismo sa 1. So, yung 50% that is 0.5. Okay? So, ngayon, 1 plus 0.5 kasi increase tayo, addition tayo. Therefore, this is 1.5. 5 na i-multiply natin sa 30. Isang paraan para madali lang, i-move natin yung decimal. So, this is 15. Kung nag-move tayo going to the right side, mag-cancel tayo ng 0. Bali, 15 times 3 lang. This is 45. In other words, 1.5 times 30. This is 45. Solution number... Two. Sa solution number 2, pwede naman ganito, 30, tapos 50% of 30 or 0.5 times 30, this is 15. 30 plus 15 still, this is equal to 45. Now, kung anong ginawa natin sa number 1, ganun din gagawin natin sa number 2. Increase 115 by 10%. Si 115 daw, increase natin by 10% of 115. Solution number 1, pariho na 115. Gagawin nyo lang ito kapag parihong 115. So therefore, this is equivalent sa 100% kasi buong 115. Yung 100%, 1 yan siya. Si 10% yan ay 0.1. So therefore, kung i-add mo yan, 1. Plus 0.1, this is 1.1 na i-multiply natin sa 115. 1.1 times 115, this is 126.5. Hindi na natin yan isa-isahin. Ngayon, dito tayo sa solution number 2, ha? Solution number 2. 115 na i-add natin sa 10% of 115 or... 0.1 times 115, this is 11.5. Now, 11.5 plus 115, this is 126.5. Pariho lang din. Next, number 3. Increase 250 by 45% of 250. Huwag kalimutan kung paano natin sinosolve yung 1 and 2. Ganun lang din. Pareho lang yan na 250. So, kung kabuang 250, 100% yan siya. So, yung 100%, 1 yan siya. I-add mo sa 0.45. So, this is 1.45 na i-multiply natin sa 250. 1.45 times 250, this is 362. Kayo na ang mag-multiply ng paisa-isa. And... Meron pa tayong another solution na i-keep natin si 250, i-add natin dito sa 45% of 250 or 0.45 times 
and this is 112.5. 45 percent para sa decimal mag-move lang tayo twice to the left side. So this is 0.45. Si 0.45 45 ay i-multiply natin sa 250 kaya 112.5 yan siya. So ngayon yung 112.5 i-add natin sa sa 250 this will give us 362.5. Next, number 4. Increase pa rin tayo 1200 by 12 percent. So, 12 percent sa 1,200. So, kung kabuuan nito, that is 100 percent or 1, at i-add natin sa 12 percent which is 0.12. 1 plus 0.12, this is 1.12 na multiply natin sa 1,200. Meron tayong decimal na pwede naman natin yung i-move twice to the left sa to the right side going to the right side okay at yung ay uh, yung dalawang zero natin sa whole number i-out lang natin yan bali ang nan mangyayari dito kasi magiging 112 na i-multiply lang natin sa 12 pareho lang yan kung itong 1.12 na i-multiply sa 1200 Pariho lang ang sagot dito, which is 1,344. Next, solution number 2 tayo. So, sa solution number 2, kopyahin lang si 1,200 na i-add natin sa 12% of 1,200. Now, shortcut. Since yung whole number natin ng 1,200 mayroon yung dalawang zero sa pinaka-rightmost, i-out natin yan, i-drop natin yan. Habang i-drop natin yung percent sign sa mismong 12. So, ang i-multiply lang natin ay itong 12 times 12. And this is 144. 1,200 plus 144. And this is 1,344. Pariho lang din. Next, number 5. Increased 34. See, 34 increased by 120. So, 34... Plus 120% of 34. Ang kabuang 34, that is equal to 1 or 100%. Itong 120%, i-move lang natin yung decimal twice to the left side para i-drop si percent sign. So therefore, this is 1.2. 1 plus 1.2, this is 2.2 .2 na i-multiply natin sa 30. 2.2 times 34 and this is 74.8 another solution kopyahin si 34 and then 120 percent of 34 or 1.2 times 34 and this is 40.8 34 plus 40.8, this is 74.8. Pariho lang din sila. Next, number 6. Decrease 45 by 30%. So, decrease. Anong gagawin natin? Kapag increase, mag-add tayo. Ngayon, decrease meaning mag-subtract tayo. 45 minus 30% of 45. Now, dito muna tayo sa solution number 1. Pariho silang 45. Yung kabuuan ng 45, that is 100%. So, 100% minus 30%, this is 70% of 45. Now, 70% means 0.7. So, 0.7 na multiply sa 45 and this will give us 31.5. So, this is 31.5. Yan yung sagot. Next, solution number 2 tayo. Kopyahin natin si 45. Minusan natin dito sa 30% of 45 or 0. 0.3 times 45. This is 13.5. 
So, 45 minus 13.5 sa subtraction. Ito mga decimal i-align natin. Hindi tayo pwedeng mag-drop dyan. Laging tandaan na mayroong 0 dyan na ito ay uh, mag-borrow tayo ng 1. So, magiging 4. Ito magiging 10. 10 minus 5. And this is 5. 4 minus 3, 1. And this is 3. So, therefore, this is 31.5. Pariho lang din yung dalawa. 31.5. Next, number 7. Decreased 100. Si 100 daw ay decreasean natin ng by 12%. So, this is 12% of 100. Yung kabuuan ni 100, that is 100%. Na minusa natin ng 12%. So, 100% minus 12%. And this is 88%. So, 88% of 100. Madali lang to. Pwede tayo sa shortcut kasi meron tayong whole number na merong dalawang zero sa pinakalast. So, i-cancel out natin itong si percent sign. So, ang i-multiply lang natin ay si 88 at 1. So, since 1 lang din naman to. So, therefore, this is 88. Now, dito tayo sa solution number 2. Itong 100% sa 100, kopyahin lang bali natin si 100. And then, i-minusan natin sa 12% of 100. So, mayroon tayong dalawang zero sa 100. Tapos, yung percent sign, 12 lang i-multiply natin sa 1. So, this is only 12. 100 minus 12, this is 88. Pariho lang din yung sagot. Next, number 8. 2,125 decreased by 15% of 2,125. Sa solution number 1, pariho yung 2,125. So, this is 100% of 2,125 minus natin ng 15%. So, therefore, this is 85% uh, of 2,125. So, bago natin yan i-multiply, itong 85%, i-convert natin to decimal, move natin yung decimal twice to the left side, i-drop natin yan. So, there, therefore, this is 0.85. So, gawin na natin 0.85 itong 85% natin. So, this is 0.85. I-multiply natin yan, kayo na mag-isa-isa. So, this is 1,806.25. Yan yung sagot. Now, doon tayo sa solution number 2. Kopyahin natin si 2,125. Minusan natin dito sa 15% of 2,125. Again, si 15% to decimal, i-move lang natin twice to the left side, tapos i-drop natin yan. Therefore, this is 0. 0.15. Si 0. 0.15, i-multiply natin ng 2,125. Kayo na mag-isa-isa nito. This is... 318.75 so 2125 minus 318.75 and this is 1806.25 by the way para ma-review lang din ang karamihan na nakalimot na with regards sa decimal kapag mag-subtract tayo so this is 318.75 Laging tandaan, subtraction yan siya, nasa baba ito, pang subtract. So, dapat nating tandaan na meron pang 0, 0 dito sa taas. Ibahay natin yung kulay. So, may dalawang 0. So, mag tayo dito sa 5. Si 5 magiging 4. Ito naman, imbis 10, magiging 9 yan kasi ibaro pa sa isa. 10 minus 5 and this is 5. 9 minus 7, this is 2. 4 minus 8 kulang. So, mag tayo ng isa dito, magiging 1 yan siya. So, this is 14 minus 8. So, this is 6. 1 minus 1, this is 0. 21 minus 3, and this is 18. Kaya ang sagot dito sa number 8 ay 1,806.25. Pariho lang din ang dalawa na yan. Next, number 9. 300. Decrease 350 by 25%. So, see, 350 daw. Decrease na natin ng 25%. 25%. Sa mismong 350, ang ibig sabihin yan. Parehong 350. 
So, 100% ni 350, minusan daw sa 25%. So, this is 75% of 350. Next, si 75 to decimal, this is 0.75 na i-multiply sa 350. 0.75 times 350 and this is 2000, ay, 262.5. Another way, we have 350 na minusan natin sa 25% of 350 or 0.25 na i-multiply natin sa 350. And this is 87.5. So, kayo na naman na mag-isa-isa nito. 350 minus 87.5. Again, this is 262.5. Pariho pa rin yung sagot. Next. Decrease 72 by 20%. Si 72 daw ay decrease and daw ng 20% of 72. Laging tandaan yung kabuang 72. Laging tandaan kapag pariho sila, tapos itong isa naman kabuan ng 72, that is 100%. Minusan daw sa 20%. So, therefore, this is 80% of 72. So, multiplication na naman ulit tayo. Ang 80%, this is the same as 0.8 na multiply mo sa 72. 0.8 times 72, this is 57.6. Another solution, kopyahin si 72 na i-minus natin dito sa 20%. Percent of 72 or 0.2 times 72, this is 14.4. 72 minus 14.4, this is 57.6. Diba? Pariho lang din yan. So anyway, all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Abangan yung ating mga word problems na kahalintulad nito. Thank you and God bless.